এই কোলেস্ট্রলের ইউটিলিটি কি এটা কি কাজে লাগে আমাদের শরীরে খাবারে এগুলো বেশি থাকলে এলডিএলটা বাড়ে ফলে সেটা হাই কোলেস্ট্রলের দিকে যায় কিন্তু পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে যাদের হার্টের কোনো প্রবলেম আছে বা কোনো অন্য কোনো অসুখ আছে যেমন ডায়াবেটিস হাইপার টেনশান তাদের এক্সারসাইজ সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে আরও দুটো ব্যাপারে আপনাকে বিশেষ নজর রাখতে হবে নমস্কার আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তা হলো কোলেস্ট্রল আপনারা সবাই জানেন কোলেস্ট্রলের সাথে হার্টের সার্কুলেশানের একটা নিবিড় যোগাযোগ আছে তো এখন আমরা জানব যে আসলে কোলেস্ট্রল জিনিসটা কি কোলেস্ট্রল একটি তৈলাক্ত বস্তু যেটা রক্তে সারাক্ষণ ভেসে বেড়ায় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধমনির গায়ে আটকে থাকে যার ফলে ধমনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংকুচিত হয়ে যায় অথবা পথ রুদ্ধ হয়ে যায় যার ফলে এতে হার্টের ব্লাড সার্কুলেশানের এফেক্ট হয় এবার বলি এই কোলেস্ট্রল বডিতে কিভাবে প্রডিউস হয় আমাদের বডিতে যে ডিফারেন্ট অর্গান আছে তার মধ্যে লিভার একটি ভাইটাল অর্গান এবং কোলেস্ট্রলের সেভেন্টি পারসেন্ট লিভার থেকেই উৎপন্ন হয় বাকি থার্টি পারসেন্ট আসে অ্যানিম্যাল ফুড বা অন্যান্য ফুড থেকে এই কোলেস্ট্রলের ইউটিলিটি কি এটা কি কাজে লাগে আমাদের শরীরে আমাদের বডিতে যে অসংখ্য সেল আছে এই কোলেস্ট্রল সেই সেল মেম্ব্রেনগুলো তৈরি করতে সাহায্য করে এছাড়া কিছু হরমোন আছে যেমন ইস্ট্রোজেন টেস্টোস্ট্রন এগুলো তৈরিতে কোলেস্ট্রল সাহায্য করে খাবারে যে আমরা ফ্যাট খাই কোলেস্ট্রল সেই ফ্যাট ডাইজেস্ট করতেও সাহায্য করে আর একটা যে বিশেষ রোল কোলেস্ট্রল প্লে করে তা হলো আমাদের শরীরে ভিটামিন ডি তৈরিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে এবার আসি কোলেস্ট্রল ক রকমের হয় এইচডিএল কোলেস্ট্রল অর্থাৎ হাই ডেন্সিটি লাইপোপ্রোটিন সেটা শরীরে যত বেশি মাত্রায় থাকে তত ভালো হার্টের পক্ষে নেক্সট হচ্ছে এলডিএল লো ডেন্সিটি লাইপোপ্রোটিন সেটা শরীরে যত কম মাত্রায় থাকে একশোর কম থাকলেই সেটা হার্টের পক্ষে ভালো এছাড়া ট্রাইগ্লিসাইড বা বিএলডিএলও আছে এবার আসি কি কি কারণে আমাদের শরীরে কোলেস্ট্রল বাড়ে প্রথমেই হচ্ছে আনহেলদি ডায়েট যেমন রেগুলার রেডমিট খাওয়া ফুল ফ্যাট ডেয়ারি প্রোডাক্টস এছাড়া ফ্রায়েড অ্যান্ড প্রসেস ফুড খাবারে এগুলো বেশি থাকলে এলডিএলটা বাড়ে ফলে সেটা হাই কোলেস্ট্রলের দিকে যায় নেক্সট হচ্ছে ল্যাক অফ ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ অলস জীবনযাপন করা এক্সারসাইজ না করা এগুলো কিন্তু কোলেস্ট্রল বৃদ্ধিতে সাহায্য করে নেক্সট হচ্ছে এক্সেস ওয়েট গেন অ্যান্ড অ্যালকোহল কনজামশানেও কোলেস্ট্রল কিন্তু বৃদ্ধি পায় কিছুটা জেনেটিক্সের জন্যেও হয় যাদের ফ্যামিলিতে হাইপার লিপিডিমিয়ার হিস্ট্রি আছে তাদের ক্ষেত্রেও এটা হতে পারে এরপর আসি এজ অ্যান্ড জেন্ডার একটু বয়স্ক মহিলাদের এইচডিএলটা কমে এবং এলডিএলটা বাড়ে আফটার মেনোপোজ সেক্ষেত্রে কোলেস্ট্রল লেভেলও হাই হয় কিছু আন্ডারলাইন হেলথ কন্ডিশনের জন্যেও হতে পারে যেমন ডায়াবেটিস হাইপোথাইরয়েডিজম কিডনি ডিজিজ অ্যান্ড লিভার ডিজিজ এছাড়া কিছু মেডিসিনের জন্যেও কোলেস্ট্রল বৃদ্ধি পায় যেমন কটিকোস্টেরয়েড এবং কিছু অ্যান্টিসাইকোটিক মেডিসিন শরীরে কি কি কমপ্লিকেশান হতে পারে হাই কোলেস্ট্রল থেকে হাই কোলেস্ট্রল থেকে আমাদের হার্ট হেলথে সব থেকে বেশি প্রভাব পড়ে যেমন স্কিমিক হার্ট ডিজিজ করোনারি আর্টারি ডিজিজ হার্ট অ্যাটাক ইত্যাদি হার্টের পাশাপাশি হাই কোলেস্ট্রল আমাদের কিডনির উপরেও কিন্তু প্রভাব ফেলে 
এর থেকে হতে পারে ইস্কিমিক রেনাল ইঞ্জুরি এর থেকে ব্রেন স্ট্রোক অনেক সময় দেখা যায় প্লাস আমাদের আইসাইডেও হাই কোলেস্ট্রলের এফেক্ট পড়ে কোলেস্ট্রল আমরা কিভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখব ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এটা বডি ওয়েট কমাতে সাহায্য করে কিন্তু বয়সের সাথে সাথে এক্সারসাইজের ধরনটা চেঞ্জ করা উচিত যেমন বিলো ফিফটি ইয়ার্স অফ এজে তারা যে কোনো এক্সারসাইজ করতে পারে তাদের বডি ক্যাপাসিটি অনুযায়ী কিন্তু পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে যাদের হার্টের কোনো প্রবলেম আছে বা কোনো অন্য কোনো অসুখ আছে যেমন ডায়াবেটিস হাইপার টেনশান তাদের এক্সারসাইজ সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে জেনারেলি সুইমিং অ্যান্ড সাইকেলিং ইজ দ্য বেস্ট ফর্ম অফ এক্সারসাইজ কিন্তু সিক্সটি অ্যান্ড অ্যাভাব বিশেষ করে যাদের হার্টের কোনো প্রবলেম আছে বা হাইপার টেনশান আছে ডায়াবেটিস আছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ওই সুইমিং এবং সাইকেলিংটা ঠিক নয় তাদের মর্নিং ওয়াক ইজ দ্য বেস্ট এক্সারসাইজ আধ ঘন্টা হাঁটা তাদের পক্ষে বেস্ট এক্সারসাইজ নর্মালি যেমন হাঁটেন তার থেকে একটু স্পিডে হাঁটতে হবে নট জগিং তারা হাঁটতে পারেন হাফ অ্যান আওয়ার ইজ দ্য সাফিসিয়েন্ট এরপরে কিছু ডায়েটারি গাইডলাইন্স দেব অ্যাডিকুয়েট সবজি খাবেন ফাইবার যাতে আছে বেশি যেমন ধরুন ঢ্যাঁড়স বেগুন পুঁই শাক ইত্যাদি যাতে ফাইবার বেশি আছে সেগুলো রেগুলার খেতে হবে এছাড়া টাটকা ফল জাম জামরুল পেয়ারা শশা প্রতিদিন খেতে পারেন ইভেন ডায়াবেটিক পেশেন্টেও যারা ডায়াবেটিক তারাও খেতে পারেন জাম জামরুল পেয়ারা শশা এছাড়া প্রতিদিন একটা করে আপেল খাবেন আপেলে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে এবং এটা কোলেস্ট্রল মেনটেন্যান্সে হেল্প করে অ্যাডিকুয়েট মাছ খাবেন বেশি মাছ খেলে ভালো ইলিশ মাছ পমফ্রেড কাতলা এছাড়া অন্য ছোটো মাছও আপনি খেতে পারেন রোজ একটু করে বাদাম খাবেন অ্যালমন্ড ওয়ালনাটস খেতে পারেন খাবারের তালিকায় অবশ্যই ডাল রাখবেন আর গ্রিন টি খুবই উপকারী স্পেশালি ইভনিংয়ে গ্রিন টিটা খেতে পারেন সকালে অনেকের হয়তো স্টমাকে প্রবলেম হতে পারে গ্রিন টি খেলে যদি না হয় খেতে পারেন তাহলে ইভনিংয়ে অবশ্যই খেতে পারেন গ্রিন টি এছাড়া সীমিত পরিমাণে ডার্ক চকলেটও খাওয়া যায় সেটা স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী স্মোকিং স্ট্রিক্টলি নুন অ্যালকোহল সবাই জানেন যে অ্যালকোহল এইচডিএল বাড়ায় শরীরে কিন্তু অ্যালকোহল আবার ট্রাইগ্রিসাইড কেউ কিন্তু বাড়ায় সেই জন্যে ট্রাই টু অ্যাভয়েড অ্যালকোহল বাট স্মোকিং স্ট্রিক্টলি প্রোহিবিটেড একেবারেই না আরও দুটো ব্যাপারে আপনাকে বিশেষ নজর রাখতে হবে যে শরীর যাতে অ্যাডিকুয়েট রেস্ট পায় সেভেন টু এইট আওয়ার্স পার ডে অ্যাপসলিউট রেস্ট ঘুমাতে হবে এবং খাওয়ার টাইম কেউ চারটের সময় খাচ্ছেন পাঁচটার সময় খাচ্ছেন এটা কিন্তু শরীরের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক নির্দিষ্ট টাইমে প্রতিদিন খেতে হবে এবং ইন টাইম রাত্রিবেলা বিফোর টেন অবশ্যই তিনের বেলা একটা দেড়টা হতে পারে এই পয়েন্টগুলো ঠিক ঠিক মেনে চললে আপনি কিন্তু কোলেস্ট্রলকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন আজকে তো কোলেস্ট্রলের বেসিক্স নিয়ে আলোচনা করলাম এরপরে আমরা ডিটেলস আলোচনা করব পরবর্তী ভিডিওতে এবং কোলেস্ট্রল বেশি থাকলে তার চিকিৎসা এবং তার প্রতিকার কি সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তাই সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটির সঙ্গে থাকুন আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আজ এই অবধি নমস্কার